是，摄政王妃为刺客所劫，如今已经下落不明。主子，你这是？失踪好呀，最好永远都别回来，这样我就能安心了。是，说不准呀，他此刻已经成为一滩肉泥了。碧玺，怎么了？这件衣服太华丽了。摄政王妃下落不明，我这个妾室啊，怎么也应该忧心忡忡才对，不应该穿得这么华丽。是，是奴婢啊，考虑不周，还是主子你考虑的周到。那奴婢先为你去挑一件素净的衣裳吧。去去去去，是。参见了娘子。等等，库房里的百年血参，这只人参是太后赐下的，殿下竟然舍得送出去。只是不知道又是谁如此不识抬举，竟给鸳鸯退了回来。说话呀，我又不会吃人，你们抖什么？乐月，你再怎么逼问，他们两个也不敢告诉你。你们两个还杵在这儿干嘛？滚！此言何意？你知道殿下为什么喜欢你吗？为什么？我以为你是个聪明的女人，没想到在秦关也如此的愚蠢。你想一想，殿下在书房里的小画像，还有那些被送出去的珍贵药材，你难道没有别的想法吗？殿下喜欢的女人，是文武双全、聪慧绝伦，是大魏最受尊崇的飞凤将军。而你，只不过是一个长得有点相似、多受了三分尊崇的贱婢罢了。你越猖狂得意，越说明你像一个低贱的玩物，迟早有一天你要像垃圾一样被抛弃的。你以为我还会上当受骗吗？现在正主已经回来了，你这个冒牌货最好做好自己的本分，不要在我头上耀武扬威，否则我不介意在你脸上划一刀。到了那个时候，你连最后的一点颜面都没有了。世事如棋，变化无常，不走到最后，谁又知道最后的赢家呢？既然你这么自信的话。我倒不妨等着瞧，不过，你得向天祈祷，霍玄一直不假辞色，只要有一天，他挥一挥手，殿下，就不记得你。就，公主，好久不见。天师怎么来大卫了？特意来找我的吗？不对，你刚才分明要杀荣之，为什么？公主，我要来杀荣之，你会怎样？不可以。为何不可？我来大卫，本就是为了平息战争。现在你跟我说你要杀摄政王，那我千里迢迢跑过来，还有什么意义？这本来就是一场皇权的阴谋，是刘玉利用了你。不，这是我自愿的。这个决定听起来很荒谬，也给我带来很多不幸，但是我不后悔。公主，你疯了吗？还是你对容止？不，这一次你不能再留下了。啊！你干什么？我要带你回大宋。我不回去。我是很思念故土，但是我不能抛下责任。如果我跟你回去了，大卫一时震怒，一定会兴起兵祸，我就成了千古罪人了。你当真不走？不走。你若不走，必定会后悔。我说了，我绝不后悔。既然如此，我们不妨赌一场。赌什么？你若平安回去
，毫发无损，必然会引起所有人的怀疑。你信不信？怀疑过后，必然会流言四起，到时你该如何自处？不过这样也好，我希望你能早日看清容止的真面目。你，你走吧。快去禀报殿下，王妃回来了。参见王妃。我看看，伤着了吗？兰若，你别检查了，我没受伤，刺客当真没伤着你？没有，一点都没有，真的没事儿。兰若，你别看了，我真的没事。殿下，你怎么回来的？刺客到了城郊，丢下我自己跑了。他没伤害你？你什么意思？你在怀疑什么呢？没什么，我回去了。你站住！你再说一遍。你很清楚我的用意，不是吗？你怀疑我与刺客有关联，甚至刺客是大宋派出的，对不对？既然知道，为什么还要问？卑劣！出狱！出去！我不想再看到你。你若平安回去。毫发无损，必然会引起所有人的怀疑。我希望你能早日看清容止的真面目。殿下，王妃怎么样了？平安无事。殿下明明很关心她，可为什么要咄咄逼人？卑职失言。派人好好盯着她，别让她乱跑。还有，那人目睹她回来的人。让他们闭上嘴巴。殿下，你是在担心？记住，楚玉是你辛辛苦苦救回来的，明白了吗？可是这样一来，现在这个时候，我不想让任何人知道，刺客与刘宋有关，更不想让人怀疑到楚玉身上。是。他平安回来了。是、啊。听说那沈将军在搜查南城的时候啊。与刺客殊死搏斗，终于成功营救出了射中王妃。还以为他回不来了，没想到运气这么好，居然还平安回来了。是啊，奴婢也正疑惑呢，只能说他运气太好了。不对，哪儿不对了？这沈玉本是低调之人，怎么会如此高调的宣传此事啊？许是他想争功劳吧？恐怕王妃被救，另有内情啊！会有什么内情呢？他越是想欲盖弥彰，我就越是觉得王妃与那刺客早有勾结。宋人对大卫虎视眈眈，一计不成便又想里应外合，试图行刺。这回说王妃是被救回来的，肯定是想与刺客撇清关系。以为光保性命就够了，他们全都忘了，一个女人跟一个陌生男人待在一起，究竟能有什么下场？碧玺，派人出去放消息，就说。这圣正王妃被刺客带走，刚刚被禁卫救回来。哎，那可真是谢天谢地啊！咱摄政王妃总算福大命。你在这里干什么？过一劫。是、啊。将军，竟然他们在讲摄政王妃被带走的事呢。你懂什么呀？这人倒是平安回来了，可摄政王这头上的帽子可是绿油油的。哎，这种话可别乱讲啊
，没乱想。您不会动脑子想一想，一个漂亮女人落到刺客手里，你们说能出什么事儿？这摄政王呀、啊，吃了这种牙巴亏，真是够可怜的。那是刘宋公主，还不能随便休了。要老命了！你们吃撑了吧？给我小心你们的脑袋！这是谁呀？这将军，别生气了。你先回去。去哪儿啊？回去。哦。哦，外面的人真的这么说吗？我得到明确的消息，确实是从摄政王府里放出来的。摄政王桃花太旺了，惹得后院失火。他同时娶了刘宋公主跟马相长珠，当然，自讨苦吃。摄政王现在已经成了全城的笑柄，他的威严必不可少会受损。我们现在需要放一把火，把他烧得翻不了身才好。你有什么好主意，殿下？您还记得皇上年前交给您的差事吗？你说。有人进贡了来自西域的珍珠鱼和白质，当时皇上分别交于摄政王和您来培养。这白质现在在您的珍奇园里，可摄政王的珍珠鱼嘛？珍珠鱼怎么了？摄政王将珍珠鱼养在自己的鱼池里，这鱼池和您的珍奇园都是一样的，都是私产。听说摄政王为了讨皇上的高兴，特意请了专人来养这珍珠鱼，珍珠鱼又叫长寿鱼。如果在皇上的寿宴之前，这些珍珠鱼全都养死了呢？这王小里说，是摄政王对皇上的差事不上心；这王大了说，是摄政王诅咒皇上命短。这可是大不敬，皇上保不齐得想一想，摄政王他到底安的是什么心？去办吧。是。来了，你怎么知道是我？除了飞凤将军，谁敢踢我大门？大波惹惊，这都什么时候了？你还有闲情逸致在这里抄佛经？抄经能够静心，整整六百卷，你要抄到什么时候？刚刚好，第九十九卷。对了，话说回来，你知不知道外面都闹翻天了？人人都在说摄政王府。霍雪，世上本无事。庸人自扰之。你平日聪明过人，怎么开始相信那些无稽之谈了？我当然不信，可世上没有空穴来风。你应该好好查查，到底是谁在散播谣言？康王。拓跋云虽然野心蓬勃，却不会散播这种无聊的谣言。他是个枭雄，不会像个女人一样，着眼于如此细微之处。看来你已经猜到了，是不是？霍璇，好了，不必向我解释，你应当立刻去查查自己的后院，免得火势过大，烧烂了根基。殿下，飞凤将军，什么事？殿下，刚刚渔场传来消息，一夜之间，皇上最喜爱的珍珠鱼死了个精光。什么？卑职匆匆赶到现场，发现渔场上游的水有问题。很有可能是被人做了手脚。看来，有人在我忧心的时候，趁火打劫。如果我料想的不错，对方是要在皇上寿宴上发难。你可别忘了，珍珠鱼是长寿鱼，一夜之间全部死光，皇上一定会震怒。再加上这段时间摄政王府的流言，你在朝堂内外的声誉，恐怕要跌落谷底了。没错，可仅仅是名誉受损也就罢了。更可怕的是，渔场里还养着无数珍贵的鱼苗，眼看就要售出，这可是最重要的进项。没了这笔钱，今年真正是血本无归啊！明年上上下下的打点，恐怕支撑不住。有了，想到法子了。是，但你必须要帮我，能做到吗？我，对，非你不可。殿下，你到底打算怎么做？这个你不用管
，立刻封锁消息，不要让任何人知道渔场的情况。是。主子，夜深了，早点休息吧。就差一点了，我想完成它。殿下，殿下要来，怎么不提前吩咐一下呀？雪云也好提前准备一下。殿下，你怎么这样看着我？雪云，你都干了些什么？我，我怎么了？因为女人的嫉妒心随处散播流言，说摄政王妃已然受辱。你知不知道，在朝廷内外掀起了多大的风浪？我，我没有。你还不认错？殿下，雪云此事毫不知情，你怎么能怪罪我呢？你一定要逼着我，把当初散播流言的人找出来吗？还是你希望？我亲手扭着你，交到皇上面前，让众人都知道谁才是罪魁祸首。你再不说实话，就别怪我无情。是，是我做的，我不能让你被那个宋女抢走，我不能眼睁睁的失去我心爱的男人。你到底在说什么？殿下，你听清楚，我爱你，我深深的爱着你，马雪云。我们只是彼此合作。你为我赢得马相的支持，我替你保住马家的富贵。现在你却突然说你爱我，不可笑吗？殿下，你看不起我，认定了我是个贪慕虚荣的女人。可是为什么你可以追求至高无上的皇权，我却不能追求荣华富贵？为什么男人的野心是理想，女人的愿望却成了野心？并肩合作的伙伴。绝对不可能成为爱人。我以为你很聪明，结果你还是犯了这样的错误。我知道，我从一开始就走错了路。我不该诚实的表现欲望，也不该为了荣华嫁给你。殿下，在和你的朝夕相处中，我慢慢的沉沦于你的温柔。纵然这只是假象，我也默默的渴慕着你。可你为什么要喜欢上刘楚玉啊？你是不是疯了？我是疯了，我是被殿下你逼疯的呀！我一直都默默的爱着殿下，不论你在哪儿，在做什么，我都一直默默的爱着你。可是你呢？你却爱上了一个刘宋公主，我不服，这不公平！容止，殿下。我什么都可以给你，我也什么都可以忍耐，唯独爱情，我绝对不会退让半步。所以，我要叫他没脸见人，最好永远在平城消失。是，你是可以让他没脸见人，可是我呢？你有想过，身为摄政王的我，将如何面对众人的嘲讽？你有没有想过，因为这些流言，我将丧失摄政王的威严？成为平城的笑柄，是，这就是你伟大的爱情，对吗？我，不是每个人都是为了爱情活着，可是你已经疯了。我说过吧，只有聪明的女人才能留在我身边，可是你呢？你看看你都做了什么好事？你毁掉的不光是王妃，更是我。殿下，我不想的。我只是一时糊涂了，我不想让那个女的勾走你魂魄，不想看到你关心她。殿下，纵然主子千错万错，但他爱您的心是真的。你瞧，这是他熬了一个月，特意为您做的衣裳。主子未出嫁前还从未做过这样的活，可他为了你什么都愿意做，哪怕是看在他不希望花自己眼睛的份上，求您可怜可怜他吧。马雪云，在我的眼里，权力才是第一位的。我不会爱上任何人，永远也不会。你好自为之。
下，殿下，殿下。玄儿，玄儿，我什么时候允许康王直呼名字了？霍将军，康王殿下三天两头往我府上跑，就不怕别人说你勾结外臣吗？你可别忘了，跟我靠得太近，就有觊觎兵权的嫌疑。这些年来，只要你回到平城，我从来都没有改变过。如果说怕的话。当初我不会这么选择的。你到底来干什么？给你送一件礼物。你每次来都送礼物，又有什么好稀罕的？来，这是什么？寻常的礼物，我就不会送给你了。这是百鸟裙。百鸟裙。相传夏商时期，有个羽族公主也拥有过这样的百鸟裙。是用很多种鸟的羽毛做成的，颜色无比鲜艳，令人眼花缭乱。无论从正面、侧面、阳光或者阴影处看，一样的流光溢彩。我为了重现这条裙子，搜罗了无数珍禽异兽的羽毛，找了最厉害的工人日夜赶工。你看，喜欢吗？你觉得我穿好看？当然好看。我觉得只有你才能配得上这件衣裳。我向来不喜欢奇珍巧物，劳民伤财。你，将军，啊，这是什么？啊，这是摄政王送来的，你看，珍珠鱼皮。珍珠鱼？是啊，康王真是好眼力。摄政王说：“今年珍珠鱼养的最好了，除去原先的三十条，又多繁殖了二十条，便特意用多余的制作了珍贵的制品。这剑鞘啊，便是用珍珠鱼皮制作的。珍珠鱼养的最好，是啊，来人是这么说的。有什么问题吗？没什么。啊，我突然想起，我还有事要进宫，我先告辞了。你看，嗯，还在反光啊，好稀奇啊。”是啊，将军，这把剑真好看。太后娘娘，如今是谣言四起，人心不安呐、啊。您应当好好安抚摄政王妃才是。宫外的传言，我早就听说了，不过就是些无聊的人嚼舌根罢了。我相信，谣言止于智者。既然太后娘娘都这么想得开，我就不在这里多事了。原本想着应该让摄政王妃到寺里去拜一拜，去取身上的霉运。你说这好好的一个王妃，怎么会发生这种事情呢？呃呃呃，既然太后娘娘不高兴，我就不在这里。找人闲了，我还是先回宫里去吧。慢着，齐太妃，你一片心意，总不好叫你白来一趟吧？秦姑，你把摄政王送给我的礼物转赠给齐太妃。是。这可是一件稀奇的玩意儿，可惜它过于花哨。反正我是穿不上了，送给齐太妃你，这是摄政王的一片孝心，齐太妃要珍惜才是。
，给我拖下去，重重的打。对，您这是怎么了？好端端的，跟奴才们置什么气啊？除了那个贱人，还有谁给我气受？这么多年了，您还是那么容易被激怒。你也知道，我入宫早，封妃也早。可是自从那个贱人入宫以后，便后来者居上。你的父皇被他哄得团团转，竟然让我屈居人下。你没看到他刚才那个张狂的样子，就好像这全天下就只有他一个人了。他只不过是凭着一张狐媚的脸。才堪堪爬到我的头上去。早晚有一天，我一定要把他从那个位置上扯下来。您要知道，冯太后靠的不光是她的美貌而已。哈，冯那个妖精，丈夫早就死了，还整天打扮的妖妖娆娆的，也不知道给谁看的。难不成想着从前的旧俗，父死子继？母妃慎言。这是什么？回禀殿下，这是太……是宣光殿的那位送的。哦，哼，当打发乞丐呢？什么破烂玩意儿也拿来送人？把珍珠鱼皮这样挥霍送人，可见是。培育成功了，这样说来，齐恒不是白费心思了吗？你说什么呢？没什么，这么好看的腰带，只有母妃才能配得上。<笑>就你会说话。啊，这腰带呀、啊，摄政王能够送给冯太后，自然是宫中嫔妃人手一条。宫中的东西啊，民间自然是加倍效仿。珍珠鱼皮原本就是珍贵的东西，这以后啊，恐怕是千金难求喽。哎，哎，马相，摄政王为何不敢见老夫啊？马相，你来了。容止。今天老夫并不是以大魏丞相的身份来此，而是以一个父亲的身份来的。容止，你记不记得当初迎娶雪云的时候，你曾经答应过什么？我记得。不，我看你忘了。你说你要保护他，照顾他。不让他受半点委屈。可现在你呢？你是怎么对待他的？你冷酷的责骂他，伤害他，还把他像狗一样关起来。我只是希望他能冷静一下。你只是把他利用完了，立刻把他丢弃了。这里是我的书房，不是你肆意妄为的地方。是，我是把他关起来了，是因为他犯了严重的错误。如果不把他关起来，让皇上知道，他会受到更严重的伤害。到那个时候，你的爱就会变成伤害，成为送他上路的利刃。容之，你少跟我说这些屁话。不要用这些幼稚可笑的笑话糊弄我。就一句话吧，如果你还对当初的承诺，对我有半点顾忌，今天就放了马雪云。抱歉，这是他咎由自取。马相，马相，您息怒！行了，容止知道他在干什么。马相，赵长史
，你倒是可以给容芷带一句话：马雪云是我马忠良的女儿，我平时待她视若珍宝，任何人办任何事都是要付出代价的。她既然敢这么办，必定要付出代价。马香，马香。殿下，殿下，看你一脸喜色，发生什么好玩的事了？殿下，您说的没错，可不就是有好事送上门了吗？我没记错的话，上午你还暴跳如雷，为没能弄死那些珍珠鱼而懊恼，这么快就开心了？我这不想着将功补过吗？说吧，什么事？今日，啊，你们下去吧。今日马相闯了摄政王府，闹得不欢而散。马忠良，能让这个老狐狸暴跳如雷的，只有他的爱女马雪云，只怕没有旁人了。可不是嘛，容芷为了他那顶绿帽子，大发雷霆，把马雪云给关起来了。这可不就得罪了爱女如命的马相吗？两个本来一个鼻孔出气的人，现在一拍两瞪眼，散伙了。散伙没那么容易，就算不散伙，也差不多了。今天马忠良已经放话了，一定要让摄政王后悔。真的，能让那个老狐狸说出这样的话来，那真的是雷霆震怒了。谁说不是呢？原本左拥右抱的摄政王，现在东风和西风闹个不停。就快把他的摄政王府给烧了，这可是一个大好的机会，趁他病，要他命。嗯、你这个女人，竟然偷听我们说话！喂，这笋茶果然是上品，不但色泽翠绿，更是香气浓烈，光是闻着就让人享受。还在这里装腔作势，殿下。这个女齐恒，记得我跟你说的那些话吗？紫笋茶再好，也得配上一个好的泉水，对不对？只可惜我的烹茶技术不够，浪费了这么好的茶。没事，下次有机会，我亲自给你烹茶，好不好？那自然是好的。不过殿下既然在忙，幼儿就不打扰了，先行告退。不必了，该说的话我们都说完了。齐恒，按照刚刚我们说的去做吧。你先下去。殿下，下去。是。本要奏，陛下请看，这便是平城现在趋之若鹜的宝贝——珍珠鱼皮。陛下，臣听闻，冯太后获赠了一条珍珠鱼皮做的腰带。而飞凤将军则得到了一柄珍珠鱼皮做剑柄的宝剑。不光如此，连陛下的后宫之中，但凡有品级的妃嫔们都争相效仿，四处去求购这些珍珠鱼皮的制品。整个平城，短短三天之内，珍珠鱼皮的价格就飙升了十倍。马相，那只是一些平常女子的事物，何劳你放在心上？摄政王殿下的意思是？这只是一件女人才会关心的小事吗？马相，有话不妨直言。陛下，您是我大魏的真命天子，大魏黎民百姓的共主，对待百姓，陛下向来是爱民如子，忧其所忧，乐其所乐。如今我大魏是四处不平啊。
百姓生活的还很困苦，而摄政王你呢，你就尽搞这些奢靡、荒淫的东西，尽搞些珍珠美食，导致上行下效，蔚然成风，整个平城一片莺歌燕舞，奢侈之气盛行。摄政王，你还说这是一件女人才会关心的小事，那敢问，什么是大事？非要四周叛乱频起，民不聊生，才是大事吗？陛下，臣绝无此意，绝无此意。摄政王殿下，既然你绝无此意，那这些玩物丧志的东西，你又如何解释呢？臣只是念及亲人之情，将礼物送给太后。亲人之情，陛下，摄政王的言论，臣绝不敢苟同。他作为大魏的摄政王，不应该只当太后的亲人，更应该当陛下您的忠臣、百官的典范。他要勤俭度日，以身作则。而他呢，整天想着他那个日进斗金的鱼塘，养着天下最珍惜的鱼类，天天操心怎样逗太后开心。摄政王，你别忘了，当年的帝心正是因为他的荒淫享乐。堂堂大商朝，顷刻之间便土崩瓦解，这是前车之鉴。陛下，臣一片苦心，为的是我大魏的江山社稷，为的是陛下您的爱民之心呐、啊。如果臣说话有不当的地方，求陛下任意责罚，臣绝无二言。摄政王，你可知错？马相所言。字字诛心，臣无地自容。既然你知错了，那就把这些奢侈的东西销毁，以后也不准再送了。至于那个鱼塘，臣会把鱼塘卖掉，以后不会再碰这些玩物丧志的东西。除此之外，希望摄政王以后静思己过，严守德行。各位臣工要以此为戒，不可再犯。谨遵陛下旨意。马相，请留步。康王殿下有何见教？马相，从前我跟您说的话，如今依然有效。康王府的大门，永远为您敞开。<笑>殿下以为我马忠良是什么人？丞相自然是朝中重臣，国之栋梁。殿下。我马忠良在这官场上为官数十年，有一条原则，从来不跟任何人、任何帮派结盟。无论是您，还是摄政王殿下，不好意思，我绝没有投靠任何人的意思。马相，您误会了，我只是一片好意。殿下，今日朝堂之上，忠良当众斥责摄政王。为的是我大魏江山，因为他带起了奢靡之风，对大魏、对百姓不利。如果有朝一日，康王殿下您也出此下策，忠良一样会仗义直言。希望殿下保重。殿下，请留步。谢谢马相赐教，我一定会记在心里。殿下，怎么样了？摄政王果然在出售渔场。这么说，马相这次火气不小啊！让荣芷既没有脸面，又丢了里子。这个渔场，搜集了大魏各地很珍惜的鱼，很受达官贵人喜欢。他养了这么久的渔场，又能赚钱，居然会舍得卖掉。被陛下劈头盖脸的责备了一通，不想清理也得清理啊，否则岂不是成了玩物丧志的昏庸摄政王？不过，我们把摄政王的渔场一并接手吧。渔场，渔场。今年的珍珠鱼确实养得特别好，放这儿，你瞧。
上面的珍珠是粘合的，这根本不是珍珠玉。那不是珍珠玉，那上面是什么鬼东西？啊！齐大人饶命！奴才不知道，奴才真的不知道，齐大人。不知道？你真不知道？真的好了，奴才不知道。骗你的不是他，骗你的人是大卫的摄政王。上一回你根本没有失手，所有的珍珠玉都被毒死了，水源被污染。整个渔场早就废了，而荣指借用这次机会，把所有的珍珠鱼皮剥下来，制作成饰品。首先，他利用了我对霍玄的喜爱，故意刺激了我的嫉妒心，再把此物送给了冯太后，再用他的手送给我母妃，一切自然水到渠成。可是马忠良还不明白吗？动动你的脑子行不行？马向老谋深算，所谓的跟摄政王翻脸，都是给我们看的，生怕我们不相信。首先，他在书房里演了一场决裂戏，再跑到朝堂上告状，在我去试探的时候，摆出了一副油盐不进的模样，好让我打消疑心。假的，全都是假的，这个混账，竟然用这种手段！哈哈哈。